வாழ்க்கையில் எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற ஒரு சாதாரண ஆள் தானா எனக்கு ஒரு பிரச்சனை ஆனால் அது என்னை தேடி வரல நான் அதை தேடி போனேன் ஒரு சொல்றேன் கொரியர் போஸ்டல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கீங்க நான் ஒர்க் பண்ணி இந்த பேங்க்கில் ரொம்ப அவசரப்படுத்தினே இருந்தார் மேனேஜர் இந்த லெட்டர் வந்து இப்போ சாந்தோம்லேருந்து இம்மீடியட்டாக காரைக்குடி போகணும் காரைக்குடி போகணும் சொல்லி நான் இந்த நார்மலாக மெதுவாக சொன்னாலே நான் சொதப்பேன் ரொம்ப அவசரப்படுத்தினேன் கண்டிப்பாக போட்டுற சொல்லிட்டு காரைக்குடி அட்ரெஸ்லாம் எழுதியெல்லாம் போட்டாச்சு அடுத்த நாள் பெரிய ஷாக்கு எங்கள் மேனேஜர் சாந்தோம்ல இருக்கார் அவர் டேபிள்லேயே இருந்தது அந்த லெட்டர் அடுத்த நாள் வந்துச்சு என்னன்னு பார்த்தா ஃப்ரம் காரைக்குடி டு சாந்தோம் போட்டு கொஞ்சம் மாற்றிட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி போஸ்டலில் கொஞ்சம் மாறினா என்ன டேஞ்சர் இது சிரிப்பு வரலாம் பட் ரொம்ப சீரியஸான விஷயங்கள் போஸ்டரில் கொரியர் விஷயத்தில் ஒரு சீரியஸான விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு நம்ம பிரேம் சாய்ன்றவர் சின்ன திரையில் கொடி கட்டி பறந்துருந்தார் பெரிய லெவலில் பட்டு சினிமாவுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வரும்போது நிறைய பேருக்குள்ள அந்த ட்ராமா தனம் அந்த அந்த டெலிஃபிலிம் டைப்பில் தான் எடுப்பாங்க படம் பட் இவர் ரொம்ப வித்தியாசமாக இல்லை கிட்டத்தட்ட கௌதமன் வேட்டையாடு விளையாடு ரேஞ்சுக்கு ஒரு படம் அவன் எடுத்து கொடுத்தாரு ஆக்ஷன் த்ரில்லர் அதுதான் தமிழ் செல்லனும் தனியார் அஞ்சலும் அந்த படத்தை எப்படி டைரக்ட் பண்ணார் இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு பேசுறதுக்கு பிரேம் சாய் இங்கே வந்திருக்கார் வணக்கம் மிஸ்டர் பிரேம் சாய் ராய் ஸோ பிரேம் சாய் வந்து எனக்கு மற்ற ரிவ்யூஸ் பற்றிலாம் தெரியாது இந்த படத்தை பார்த்துட்டு நான் கஷாயம் வித் பாஸ்கில் ரிவ்யூ பண்ண போது ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸில் வந்து கதை இவ்வளோ ப்ரில்லியண்ட்டாக நவுந்து ஒரு படம் நான் ரொம்ப நாள் ஆச்சு பார்த்து கௌதம் மேனோட வேட்டியார் விளையாடலில் பார்த்து ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸில் ஸ்டோரி மூவ் ஜஸ்ட் கண்ணாடி தெரிச்சு எல்லாரும் போய் ஓடுதெல்லாம் வேறு பட் ஸ்டோரி மூவ்மெண்ட் வந்து ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸில் இருந்தது இது எப்படி திலீப் சுப்ராயனோட பேசும்போது நடந்த விஷயங்கள் இல்லை அதுக்கப்புறம் எப்படி ஆச்சு இல்லை ஏன்னா காமன் மேன் வச்சு தான் நான் படம் பண்ணுறேன் கொரியர் பாய் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி அவன் வந்து ஒரு மேக்கோ மாதிரி ஒரு நூறு பேர் அடிக்க முடியாது பைக்கில் வர ஒரு பத்து பேர் அடிக்க முடியாது ஸோ நான் எழுதுறப்பவே அந்த மாதிரி ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் இருக்கக்கூடாது ஓ ஓகே ஆனால் ஒரு காமன் மேனுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஒரு இன்ஸ்டிங்க்ட் அந்த ஸ்பர் ஆஃப் த மூமெண்ட் அந்த மொமெண்ட்ரியில் அவன் என்ன பண்ண முடியும் ஸோ அவனை சேஸ் பண்ணும்போது அவன் எப்படி டபாய் பான் எப்படி எஸ்கேப் ஆவான் எப்படி கவுண்டர் பண்ணுவாது ஆமாம் அவன் வந்து அந்த நேரத்தில் அவனுக்கு இருக்கிற லிமிட்டட் ஸ்ட்ரென்த்தில் ஒரு சின்ன அவனுக்கு இருக்கிற ஸ்பார்க்கில் அவன் எப்படி ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டாக வேலை பண்ணுறான் அதுக்குள்ள தான் ஆக்ஷன் அடங்கி இருக்கணும் அது வந்து அவுட் ஆஃப் ஒரு ஹீரோ இமேஜுக்கு போகக்கூடாதுன்னு நான் கான்ஷியஸாக எழுதுறப்பவே எழுதி இன்ஃபேக்ட் அந்த அவன் கவர் மாத்திர சீனாக இருக்கட்டும் அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட் ஆஃபில் நான் பார்த்த வேலைன்னு வச்சுருப்பேன் அப்புறம் பாத்ரூமில் அவன் ஃபோன் எடுத்து பேசுகிறது இது எல்லாமே நான் எழுதுகிறப்போ ஸ்க்ரீன் பிளேலேயே இருந்தது ஓகே ஸோ திலீப் வந்து பண்ணது வந்து அந்த சில ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் பைக் சேஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸில் எவ்வளோ எப்படி என்ன பண்ண முடியுமோ அது பண்ணி கொடுத்தாரு மற்றபடி நீங்கள் சொ மென்ஷன் பண்ண அந்த ஜெய் வந்து என்னெல்லாம் அந்த கவர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளைமேக்ஸில் அந்த செக் போஸ்ட்டு பிடிச்சி இழுக்கிறது ஒன்று இருக்குல்ல அது ரொம்ப ஸ்டன்னிங்காக இருந்தது கிளைமேக்ஸில் எப்படிரா இவ்வளோ அடிப்பட்டு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லாரி ரத்தம் வெளில வந்துச்சு அவர்கிட்டேருந்து அதையும் மீறி ஜெயிக்கிறார் கடைசியில் எடுத்து கொஞ்சம் ஜஸ்டிஃபைபிளாக இருந்தது அந்த இடத்துல அந்த ஆக்சுவலி பிகினிங்கில் நான் என்னோடய ஸ்க்ரீன் பிளேயில் எழுதி திலீப்பிட்ட சொல்கிறப்ப இப்படி தான் வேணும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லொக்கேஷன் வேணும்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் பண்ணது ஸோ ஓகே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக அது தோணுச்சு பிகாஸ் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்னால் வெறும் அடி தட்டி இங்கே அடித்தா போய் சிங்கப்பூரில் போய் ஓடுது அது மட்டும் கிடையாது இங்கேயே விழுந்தால் கூட அதில் அர்த்தத்தோடு ஓடுதுன்றது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது இதில் இதில் வந்து கொரியர் அனுப்புகிறவனுடைய லைஃப் டேஞ்சர் கொரியர் எடுத்துன்னு போகிறவன் லைஃப் டேஞ்சர் யார் ரிசீவ் பண்ண போகிறாங்களோ அவங்க லைஃபும் டேஞ்சர் இதில் நல்ல த்ரில் இருந்தது டக்கு அண்ட் ரொமேனியா பக்கம் போனீங்க ஸோ அப்போ எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் நீங்கள் கௌதம் மேனோட ஏதோ டிஸ்கஸ் பண்ணுறீங்க சப்ஜெக்ட்டுன்ட்டு அவருக்கு எப்படியுமே லவ்வர் வந்து கனடா வரைக்கும் மாதிரி போவாங்க அது அவருக்கு குடுத்த ஐடியாவா அது இல்லை இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து இது காதலுக்காக போகல கொரியருக்காக தான் போனாங்க அவர் காதலுக்காக போவார் எனக்கு அவ்வளோ பட்ஜெட் இல்லை ஸோ மினிமம் அலப்பி வரைக்கும் மாதிரி போவாங்க ஆமாம் எனக்கு இந்த ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் வரணும் கவரில் அதை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் இப்போ ப்ரோட்டோகானிஸ்ட் வந்து ஒரு மெசஞ்சர் அவன் தலைக்கு அவனை அறியாமல் ஒரு தெரியாது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் தெரிய வரும்ன்றது தான்
ஃபோர்ஸ்ட் அபார்ஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு மிஸ்கேரேஜ்னு சொல்லி இந்த மாதிரி நிறைய ரேக்கெட்ஸ் நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் வந்து ஃபீட்டல் ஸ்டெம்சல்ஸ் ஸ்கேம்னு போட்டாலே இஸ் அ லிஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ் இல்லை இன்னொரு விதத்தில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக பண்ணிங்க நார்மலாக ஹீரோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டு போய் மாட்டிப்பாங்க அந்த மாதிரி பட் அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணிட்டீங்க ஹீரோட சிஸ்டர் மாட்டிக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டீங்க யூஸ்வலாக ஹீரோயின் மாட்டிப்பாங்க தெகிடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோயினே லாஸ்ட் டார்கெட்டாக இருப்பாங்க ஸோ இப்போ முதல் சப்ஜெக்ட் ஒன்று சினிமாவுக்கு வரோன்னா நிறைய விஷயங்கள் மைண்டுக்கு போயிருக்கோம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டேரக்ஷன் எடுக்க போகிறோம் இப்படி ஸ்க்ரீன் பிளே ஓரியன்டட் சப்ஜெக்டாக போகிறதா வேணாமா இல்லை கன்ஃபைன் டு ஃபோர் வால்ஸே ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துடலாமா அப்படி தான் இருந்ததா இல்லை இல்லை நான் ஃபஸ்ட்டு கொரியர் பாய் ரொம்ப கொரியர் பாய் வந்தது கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு ஹீரோ வந்து கொரியர் தசாவதாரத்தில் ஒரு முக்கியமான கண்டென்ட் வரும் வந்து பக்கத்தில் பட் ஹீரோ வந்து கொரியர் பாயாக பிளே பண்ணுறாங்க தமிழ் சினிமாவில் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த வயல் இல்லை சார் அது ஒன்று இருந்தது அப்புறம் இந்த காதி கிராமயோகன்றது நிறைய பேருக்கு தெரியவே தெரியாது அப்படி ஒன்று இருக்குன்னு ஸோ ஹீரோயின் வந்து காதி கிராமயோகில் வேலை பார்க்குறாங்கன்ற போது அது ரெண்டுமே வந்து ஒரு பேக்ட்ராப் புதுசாக இருந்தது இந்த கொரியரில் வர ஸ்டெம்சல்ஸ்ன்ற மேட்ரு புதுசாக இருக்கும்போது இந்த கிளீஷே இல்லாமல் ஒரு ப்ராப்ளம் கிளீஷே இல்லாமல் ஒரு காதல் பேக்ட்ராப் வச்சுக்கலான்ட்டு தான் உங்கள் ஹீரோ அவ்வளோ மக்கா காதி கிராமம் வந்து இவ்வளோ நிறைய பிரான்ச் இருக்குது ஒரு பிரான்ச்சில் ஃபயர் தெரிஞ்சுக்கும் தண்ணியில் ஆச்சிரார் லவ் இஸ் பிளைண்ட் அது கண்ணை முடி நினச்சிடுவார் இல்லை லவ் இஸ் பிளைண்ட் இல்லை காதி கிராமியோன்னு கேட்குறப்போ பிளைண்டாக ஓடிடுறாரு அவருக்கு தெரியாது காதி கிராமியோக்கு அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் பவுண்ட் ரோட்லலாம் பிரான்ச் இருக்குது கொஞ்சம் ஆச்சரியமா இருந்தது என்ன இவ்வளோ கொரியர் எடுத்துகிட்டு போய் எஸ்கேப்ல ஆறாரு இவ்வளோ மூலையோட இருக்காரு தப்பான கடையில் போய் தண்ணி அடிக்கிறாரு கொஞ்சம் ஆச்சரியமா இருந்தது ஏமி கௌதம் அப்படினு நீங்கள் நாங்களாம் ரொம்ப அப்படியே ஆர்வமாக இருந்தோம் பயன் நாலஞ்சு டூ எயிட்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சாந்தமாக வந்து ஒரு அக்ராட்ல இருக்கிற மாதிரி காமிச்சிட்டீங்க அது ஒரு பெரிய டிசப்பாயின்மெண்ட் இருந்தது நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் கூட பயங்கர கிளாமரஸாக இருக்காங்க பார்க்கறதுக்கு அது பர்பஸாக டீ கிளாமரைஸ் பண்ணேன் அந்த ரோலுக்கு அவங்க ஏன்னா காதி கிராமியோகுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபிட் ஆகணும் அவங்க ஸோ அதுக்கு அதுவே கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி தான் அவங்க கவுண்டருக்கு பின்னாடி நிற்க வச்சேன் அவங்க ஆடியன்ஸையும் பிளைண்ட் ஆகிட்டீங்க ஏமி வரும்போது அப்படியா இல்லை அந்த அந்த மாதிரி ஏரியாவுக்கு போகவே இல்லை ஸ்கிரிப்டு கூட இடம் பட் எங்கேயான சிங்கப்பூர் ஜாக்கள் ஹெல்ப் பண்ணித்தான் இந்த ஜவுளிகடல் இருக்க அந்த ஹீரோயின் இல்லை 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 ஏன்னா அதில் கமல் போய் அப்படி பார்ப்பார் ஸ்ரீதேவி ஜவுளிகடல் இருப்பாங்க இல்லை அந்த மாதிரி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எதுவுமே இல்லை எதுவும் இல்லை சப்சிக்வெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஏதாவது ஆஃபர் வந்திருக்கா இந்த படம் பார்த்துட்டு இல்லை இது ஜென்ரல் ரிவ்யூஸ் அவ்வளோ என்கரேஜிங்காக இல்லை நான் பார்த்து வரேன் நியாயமாக இருந்திருக்கணும் அப்படி தான் நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸப்ட் ஒன் ஆர் டூ ரிவ்யூஸ் மற்ற எல்லாருமே இந்த புது பாயிண்ட் அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து நல்லா இருக்குன்னு எக்ஸப்ட் ஒன் ஆர் டூ ரிவ்யூஸ் தான் ஆக்சுவலி ஓகே ஸோ அது எப்பவுமே டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குதான் இல்லை இந்த இந்த ஃபீல்டில் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் கிட்ட வந்து என்ன இதை போய் இப்படி தூக்கி விட்டீங்க அப்படின்னு எங்கே கேட்டாங்க நான் தூக்கி விடுறதுக்குலாம் ஒன்றுமே கிடையாது மக்கள் கை தட்டினாங்க நிறைய இடத்துல வந்து மக்கள் கை தட்டுறாங்க இந்த சீன்ஸ் தே ஆர் கோயிங் இன் டு த ஸ்டோரி அவ்வளோ ஜாலியாக அதனால நல்லா இருக்கும் அந்த டூ ஹவர்ஸுக்கு ஹோல்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆக்ஷனில் நல்லா பண்ணாங்கன்னு சொன்னா தான் அதுதான் ப்ரைமரி எனக்கும் ஆடியன்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் தேட்டர் ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இருக்குது வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் தான் இருந்தது ரிவ்யூஸ் கூட நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எக்ஸப்ட் ஒன் ஆர் டூ ரிவ்யூஸ் மற்றது எல்லாமே அப்ரிஷியேட் பண்ணி தான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க ஓகே ஓகே ஸோ கௌதம் மேனுடைய ரோல் என்ன இதில் எந்த அளவுக்கு கதையோட இன்புட்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணார் இதில் கதையில் அவர் நான் அவருக்கு நரேட் பண்ணேன் அந்த கதையை தான் எடுத்து கொடுத்தேன் அதில் அவர் ரொம்ப ஹாப்பி அவர் எங்கேயுமே இன்டர்ஃபியர் பண்ணிடுமா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கெலாம் கூட நான் வருப்படுத்தி தான் வர வச்சேன் என்டையர் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இன்டர்ஃபியரன்ஸ்லாம் கிடையாது ஒன் ஆர் டூ டேஸ் தான் வந்தார் அவர் அது கூட அந்த ஃபுட்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு ஷெட்யூல் நான் எடுத்ததெல்லாம் பார்க்க சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு ஷெட்யூல் கூட வேணாம் பிரேம்னார் அப்புறம் அவர் ஒன் டைம் தான் பார்த்தார் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் எடிட்டிங் ஆர்டர் செல்லத்துக்கு அவர் சஜஸ்ட் பண்ணார் பட் அவர் அந்த இது கம்பல்சரியாக சொன்னார் அந்த ஓப்பனிங்கில் வந்த உடனே நான் தான் தமிழ் செல்வன் நான் ரொம்ப நாளாக வேலை இல்லாமல் இருந்தேன் அன்றைக்கி ஒரு நாள் நான் ரோடு கிராஸ் பண்ணிச்சு எதிரில் மாயாமல் வேலை இல்லாமல் வந்திருந்தா அது அவர் சொல்ல வாய்ஸ் ஓவர் முன்னாடியே இருந்தது பட்டு அவன் ஒரு ப்ராப்ளத்தில் இருக்கான்னு சொல்லி கதை ஓப்பன் பண்ண மாதிரி வச்சது அவரோட சஜஷன் இப்போ இந்த வாய்ஸ் ஓவர் இல்லாமல் படம் எடுக்க முடியாதா சில இல்ல
வாங்கி வித்தவங்களுக்கு கூட தே ஆர் பிளீஸ்ட் ஜெய் ஹாப்பியா இருக்காரா ஜெய் ஹாப்பியா ஜெய்க்கு வந்து இது எப்போ ஆக்சுவலா ஜெய் இந்த ஸ்கிரிப்ட் மேல ரொம்ப கான்பிடென்டா இருந்த ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு படங்கள் அவருக்கு ஆக்சுவலா வந்தது எதிர்பார்த்த அளவுக்கு போல இது வந்து திரும்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லா ரிவியூஸ்லயுமே வந்து ஜெய்ய பத்தி அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பத்தி எல்லாருமே மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க நானும் ஜெய்னா படம் பார்த்தேன் ஆக்சுவலா ரிலீஸ் ஆயிட்டு தேட்டர்ல இல்ல சம்டைம்ஸ் சொல்லி போயிடுவாரு ரொம்ப கிரிப்பிங்கா சில இடத்துல கொண்டு விடுறீங்க இன்டர்வல்ல இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன போகுதுன்னு சம்டைம்ஸ் காமெடி சீன்ஸ் வரும்போது இல்ல மெயின் கிரிப்ப விட்டுற மாதிரி இருக்கு நான் என்ன நினைக்கிறேன் இதுல வந்து ஒரு சென்டர் ஒரு ரெசிபியன்ட்டு குறுக்க கொரியர் பாய் மூணு பேர் டார்கெட்டா இருக்காங்க ஒரு ட்ரெச்சரஸ் கும்பலுக்குன்றுச்சு அதுலேயே கொஞ்சம் சீரியஸா போச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்குமா இல்ல நீங்க வந்து காம்ப்ரமைஸ்க்காக எல்லாம் எதிர்பார்ப்பாங்க பாட்டு காமெடிங்கிறதுக்காக சந்தானத்தை கொண்டாந்துட்டோம் அதனால சீன் வைக்கணும்னு ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இன்டர்வல் பிளாக்ல வந்து ஹீரோ கிட்ட கவர் இருக்கிற மாதிரி ஃப்ரீஸ் பண்ணிருப்பேன் ஹீரோ எடுத்துட்டு போற மாதிரி செகண்ட் ஆஃப் ஓப்பன் பண்றப்போ அந்த கவருக்கு வந்து ஹீரோ கிட்ட இல்லவே இல்லை அது ஆக்சுவலா சந்தானம் தான் எடுத்துட்டு போயிருக்காரு அப்படிங்கறது அது எதுக்கு நான் வச்சேன்னா எப்பத்துலேருந்தோ சினிமால ஹீரோ வந்து போலீஸ்காரர் அப்படின்னா பிக் பாக்கெட் கேஸ்லேருந்து தங்கச்சி ரேப் கேஸ்லேருந்து எல்லாமே அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தான் வரும் ஆமாம் என்ன இதை பிரேக் பண்றதுக்கு கதை சப்போஸ் ஜெய்ப்பூர்ல இருந்தா அங்கே எப்பயுமே யாரையோ ஒருத்தர் பார்க்கிட்டு நீங்க தமிழா அந்த மாதிரி இருக்கும்ல அந்த கேள்வி வரக்கூடாதுன்ட்டு தான் ஏன் இந்த பிரச்சனைனா அது ஜெய்க்கு தான் வரணுமா அப்படின்னு உடைக்கிறதுக்கு தான் அதை இன்டர்வல்ல வந்து ஒரு ஹை பாயிண்ட்டுக்காக அப்படி வச்சுட்டு செகண்ட் ஹாஃப்ல ஆக்சுவலா ஏ மச்சா அவன் என் ஏரியா கவர் குடுறா அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஷார்ட் இருக்கும் அது சந்தான்ட்ட கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அந்த கவர் இஸ் வித் சந்தானம் அது இன்னும் வில்லன் குரூப்புக்கு தெரியாது ஸோ சந்தானம்ட்ட இருக்கும் போது அவன் போற ஃப்ளோல என்ன காமெடி வருமோ அது ஸ்டோரியோட ஃப்ளோல வர மாதிரி தான் நான் கன்சிடர் பண்ணேன் எனக்கு என்னமோ கொஞ்சம் ரொம்ப கிரிப்பிங்காக இருந்தது குறுக்கு இப்படி காமெடி வரும்போது டைல்யூட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் நல்லா கேட்டேன் சத்யா படத்தை டைரக்ட் பண்ண சுரேஷ் கிருஷ்ணாட்ட பேசும்போது ஃப்ளவர் பசார் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வாசலில் உருட்டக்கட்டை எடுத்து அடிப்பார் ஜெயிலேருந்து வெளியில் வர அக்யூஸ்டு வரும்போது அப்போது அந்த சீனை வந்து யாருக்குமே சொல்லலை பப்ளிக்கே தெரியாதான் திடீர்னு கேண்டிடாக வந்தோடனே எல்லாம் பயன்ட்டாங்க அப்புறம் கமலே சொல்லியிருந்தார் இது ஷூட்டிங்கு ஷூட்டிங்குன்னு போலீஸ் கிட்டேயே சொன்னார்னா மாதிரி அந்த பிளாங்கில் கீழே அந்த ரோட் சைடு ஆள் பெகர் வந்து போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த சீன்லாம் ரோட்ல அவ்வளோ டிராஃபிக் இருக்கு அவன் திடீர்னு டிவைடர் கிட்ட போயிட்டு ஜாலியாக நடந்துலாம் போறான் நிறைய ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் வர வச்சுங்க இது எப்படி இந்த பப்ளிக் மத்தியில் இதை ஷூட் பண்ணீங்க ஆக்சுவலா ஹைதராபாத்ல ஷூட் பண்ணுவோம் ஓகே இங்க சென்னையில பண்ணவே முடியல இப்ப இந்த அந்த மாதிரி சீன்ஸ்ல ஜென்ரலா ஒரு பாசிங் ஷார்ட் கூட எடுக்க முடியல கஷ்டம் நீங்க நீங்க வந்து ஒரு ஷார்ட்டை டிஸ்கிரைப் பண்றது கால கட்டி நின்னீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ள ஒரு ஆட்டோ போயிடும் ஆமா அதனால ரொம்ப கஷ்டம் அதுவும் நம்ம பர்மிஷன்ஸ் சென்னையில வந்து எங்களுக்கு ஃபிலிம் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அதனால நான் நிறைய நீங்க படம் பாத்துருந்தீங்கன்னா நிறைய லைவ் லொகேஷன்ஸ் எதுவுமே செட் கிடையாது லைவா ஆமா லைவ் ரொம்ப கஷ்டமா எடுக்கிறதுன்னு ஹைதராபாத்ல நாங்க போய் பண்ணி அங்க சில பேர் கிட்ட சொல்லி இந்த சீனுக்காக தே பிளாக் தி என்டையர் ரோடு அது ஒரு ரோடு நெல்சமாணிக்கம் ரோடு மாதிரி ஒரு ரோடு ஹைதராபாத்ல ஸோ அது வந்து எங்களுக்காக பிளாக் பண்ணி அதுவும் சந்தானம்னா இங்க வச்சு பண்ண முடியாது ஆக்டர் க்ரௌட் சேர்ந்துடும் அங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா பண்ணலாம் அதே மாதிரி நான் தியாவல் சேனகுமார் நட்சத்திரம் அங்க சித்தார்த்தோட ஸ்கூட்டர்ல போயிட்டு அவர் ஓடி போய் பஸ்ஸை பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு சீன் ஹைதராபாடோட ஒரு ஹைவே மாதிரி ஒரு ரோட்ல மேல ஏதோ ஒரு பில்டிங்ல கேமரா இருக்கு இவங்க என்ன பயப்படுறாங்க சித்தார்த்துக்கு செம்ம ஃபேன்ஸ் அதனால சீக்கிரம் முடிங்க சீக்கிரம் முடியுன்னு ஹரி பண்ணிட்டே இருந்தாங்க பாண்டிச்சேரி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு கேமரா வச்சாலே நம்ம மக்களே சொல்லிடுறாங்க பாண்டிச்சேரி முன்னெல்லாம் அங்க மேட்ச் பண்றதுக்கு பாண்டிச்சேரி போவோம் இப்ப பாண்டிச்சேரி சோ ஓவர் எக்ஸ்போஸ்ட் ஆடியன்ஸே சொல்லிடுறாங்க இது பாண்டிச்சேரி பாண்டிச்சேரியில ஸ்டெடி கேம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு ஸ்டெடியா இருக்குது ஆமா ஸ்டெடி கேம் அப்படி கொண்டு போறது இல்லை அங்க போறது தான் எல்லாருமே ஸ்டெடி கேம் அப்படி ட்ரை ஆகும் ஸோ கமிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் என்ன எதிர்பார்க்கலாம் பிரேம் சார் டு பி வெரி ஃப்ரேங்க் நீங்க டைப் நீங்க எடுத்த மாதிரி படம் டைப் கொடுத்தா ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்கா இருக்கும் ஏன்னா பேசி 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 டைலாகா கேட்டு கேட்டு இப்படி ஆக்ஷன் நம்புற மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரி காமன் மேன் ஆங்கிள் ஒரு ஆக்ஷன் ஒண்ணு போகுது பயங்கர ஸ்டண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியாது ஆனா எப்படி எஸ்கேப் வரான்ற ஒரு த்ரில் ஒண்ணு இருக்குல்ல அது 
நீங்கள் ஹீரோ டேட்ஸுக்கு வெயிட் பண்ணுற மாதிரி ஹீரோ ஏன் நல்ல ஸ்டோரிக்கு வெயிட் அப் பண்ண பண்ணுறது இப்போ எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க வெயிட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் நல்ல ஸ்டோரியாக வாகான ஒரு படம் பார்த்தேன் எதுக்கு ஹீரோ பார்டரில் ஜாயின் பண்ணுறாருன்னா கவர்மெண்ட் சரக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்களாம் ஆர்மியில் அதுக்காக இப்போ எனக்கு டெய்லி மாங்காய் சாப்பிட்ற அப்படி இருந்தால் சத்தியமங்கலம் போயிட்டு வருது மாங்காய் ஃப்ரீயாக கிடைக்குது சார் அங்கே வீரப்பா சுட்டா கூட பரவாயில்ல அப்படின்னு போகிற மாதிரி தான் இது ரொம்ப ட்ரிவியலைஸ் ஆகிடுது இஷ்யூவே இல்லை அதுக்காக கேட்டேன் டைட்டில் இப்படி வைக்கும்போது நம்ம பிரம்மாண்டமாக போய் உக்காரோம் பயங்கரமாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அப்போ இந்த மாதிரி ட்ரிவியல் ஆச்சுன்னா எடுபடாம போகுதுன்னு சொன்னேன் இல்லை கண்டிப்பாக ஹீரோஸும் நல்ல கதைக்கு தான் எதிர்பார்க்குறாங்க பட்டு ஹோப்ஃபுல்லி அது ஹெல்த்தியாக தான் வந்துட்டு இருக்கு சில ஒன் ஆர் டூ நீங்கள் பார்த்துட்டு அதை ஜாஸ்தியாக சொல்கிறீங்க கொஞ்சம் சேஃபாக ப்ளே பண்ணுறீங்க அடுத்த ஹீரோ கண்டிப்பாக வரணும் அவங்களுக்கு கேட்டு வர ஒரு ஏன்னா இப்போ ஹீரோஸ் தே ஆர் ரெடி ஃபார் கிரிட்டிசிசம் இல்லை அவங்களே கேட்குறாங்க இதை பற்றி என்னங்கன்னு ஃப்ரேங்கை கேட்டு பதில் சொல்கிறாங்க எல்லோரும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் எனி அதர் பிளான்ஸ் யூ ஹேவ் அதர் தன் மூவிஸ் வேறு போய் பட் வாட் அபவுட் ஸ்மால் ஸ்க்ரீன் வாட்ஸ் ஆப் நீங்கள் ஸ்மால் ஸ்க்ரீன் விட்டுட்டு டென் டு டுவெல் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே ஓகே அதுக்கப்புறம் நான் டுவெல் இயர்ஸ் விட்டுட்டு தான் பிரபுதேவ் அவர்கிட்ட அஸ்டண்டாக சேர்ந்தேன் அஸ்டண்டாக சேர்ந்தீங்க பட் பிஃபோர் தட் யூ ஆர் கிளாஸ்மேட்ஸா அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 So what about direction? Direction is a lot of fun. Speed or improvisation? Oh. Uh, you know, there uh, are a lot of dance or fights. There are a lot of comedy. Uh, there are a lot of improvisers. There are a lot of timing comedy. Okay. There are a lot of comedy timing. Plus, uh, 24 hours, you can see the cinema. There is no other thing. நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு படம் பார்க்கும்போது டக்குன்னு எனக்கு ஒரு வியாதி வந்து இன்னொரு படம் இப்போ நான் தசாவதாரில் அந்த கொரியர் சீன் மாதிரின்னு நான் சொன்னேன் சில பேர் ஒருத்தர் சார் இங்கிலீஷ் படம் பிரீமியம் ரஷ் சார் அதுதான் சார் கொரியர் பாயின்ட்டாங்க அதே சப்ஜெக்ட் இன்ஸ்பிரேஷனா இல்லை என்னென்னா பிரீமியம் ரஷ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் தான் ரிலீஸ் ஆச்சு டிசம்பரில் ஓகே நான் இந்த கதையை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுலேயே ரைட் ஆஃப் யூனியனில் பதிவு பண்ணிட்டேன் அதே ஹீரோ வந்து கொரியர் பாய் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் அதெல்லாம் ஸோ என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா பை டூ தௌசண்ட் இது பிரீமியம் ரஷ் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நான் தமிழ் செல்வன் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஷூட்டிங் முடிச்சிட்டோம் ஓகே ஓகே ஸோ இந்த படம் வந்து அதுக்கு அந்த டைமில் பண்ணது இதில் அந்த மாதிரி சில விமர்சனங்கள் வந்ததுக்கு காரணம் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஹீரோ வந்து கொரியர் பாயாக இருக்கிற ஒரே ஒரு கோ இன்சிடென்ட்ஸ் தான் காரணம் இதிலவும் எந்த இதுவுமே இப்போ போலீஸ்காரன் சப்ஜெக்ட் நிறைய வந்திருக்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று முகம் படத்தில் கூட ரஜினி சார் வந்து போலீஸ்காரராக இருக்கார் வயசு இறந்து போயிடுவாங்க வில்லன் தான் மர்டர் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பத்து படம் அதுக்கப்புறம் வந்திருக்கு அப்போ மூன்று முகம் இன்ஸ்பிரேஷன் வேட்டையாடு விளையாட்டில் கூட வந்து கமல் சாரோட ஒய்ஃப் வந்து வில்லனால் சாவடிக்கப்பட்டோம் அப்போ மூன்று முகம் இன்ஸ்பிரேஷன் நான் வேட்டையாடு விளையாட்டு அப்படி சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இதில் ஒரே ஒரு கோ இன்சிடென்ஸ் வந்து இந்த ரேரிட்டி ஆஃப் த ஹீரோ பீங் அ மெசஞ்சர் அதுதான் அப்படி யோசிக்க வைக்கிறது மற்றபடி ஐ டோன்ட் திங் ஏன்னா அது ஃபேக்ட்டு யாருக்கான அப்படி விமர்சனம் செஞ்சவங்க வந்து ரைட்டர் சீனில் விசாரிச்சாங்கன்னா அது இருக்கு பதிவு செஞ்சு இருக்கு வேக்ஸ் போட்டு இருக்கு அவங்களுக்காக நான் வேணா ஓப்பன் பண்ணி காட்டு பண்ணுறேன் இல்லை இல்லை இப்போ பிரீமியம் ரஷ்ங்கிற டாப்பிக்னால இப்போ இது இன்னொரு சுப்பீரியர் ஹீரோ டாப் ஓப்பனிங்லாம் இருக்கிற ஒரு ஹீரோ போட்டுருந்தா டிக்கெட்ஸ் பிரீமியமில் போய் இன்னும் கொஞ்சம் ரஷ் அதிகமாக வந்துருக்குன்னு எதிர்பார்க்குறீங்களா இல்லை எப்படி அடுத்த படத்துக்கு வேணா பார்க்கலாம் ஸோ ஃபென்டாஸ்டிக்கான த்ரில்லர்ஸ் அண்ட் லவ்லி ஆக்ஷன் சப்ஜெக்ட்ஸ் மோர் ஸ்கோப் ஃபார் ஸ்க்ரீன் பிளே அதில் கொடுத்து நீங்கள் இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட்டான டைமென்ஷனை கொண்டிருந்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ் தேங்க் யூ கிரேட் லக் டு யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஆய் விவர்ஸ் நான் சிலப்ப இந்த ஃப்ரைடே ரிலீஸ் படம் பார்க்குறப்போ திடீர்னு ஒரு உருவம் வரும் அப்படி நிற்கும் என்னோட மேலே ஒரு உருவம் அடடா நம்ம படம் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை ரிலீஸ் ஆகும் இந்த மனுஷன் வருவோம் என்னத்தான் சொல்ல போகிறான்னு பயந்துட்டே இருந்தேன் அப்படி ஒரு ஃப்ரைடே வந்தது எல்லாரும் பாஸ் ரிவ்யூ பண்ணிட்டாங்க பண்ணாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜெய் தான் எனக்கு சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எஸ்எம்எஸ் காட்டினார் பாஸ்கி அமைச்சிருக்காரு சரி ஓகே தப்சண்டான நான் அப்புறம் யூடியூப் போட்டேன் பாஸ்கி இஸ் வெரி ஃப்ரேங்க் ஸோ அது அது வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அனுபவம் என்னென்னா அவர் வந்து எதுவாக இருந்தாலும் ஓப்பனாக அது யாருக்கும் பயப்பட தேவையில்லை ஏன்னா அவர் 